So schaffst du es in der nächsten Saison mit deiner Mannschaft viel, viel bessere Leistungen abzurufen, generell als gesamte Mannschaft, teilweise unabhängig vom Fitnesszustand, richtig reinzuklotzen und das ist der absolute Cheatcode dafür. Hi, mein Name ist Sascha Jon, ich bin Erledigung und Performance Coach, ich komme aus Hannover. Ich arbeite in erster Linie online mit Spielern aus der Oberliga und darüber zusammen und sorge dafür, dass sie wesentlich schneller, spritziger, mehr Zweikämpfe gewinnen, einfach eine geilere Karriere und auch einfach Saison hinlegen können. Und ich möchte mit dir einmal ganz kurz sprechen, wie du es schaffen kannst, mit deiner Mannschaft gemeinsam mit einer bestimmten Taktik viel mehr aus der Leistung im Training in den Spiel und dann generell auch von der gesamten Höchstgeschwindigkeit, aber natürlich auch vom Durchhaltevermögen und der Laufstrecke herauszuholen. Viele Mannschaften, unabhängig von der Spielklasse, haben das Problem, dass entweder einige Spieler sich nicht gut genug vorbereiten, teilweise dann der Fitnessstand zu eine große Kluft herstellt, also von den obersten bis wirklich hin zu den untersten und teilweise dann auch sich einfach nicht vernünftig verhalten wird. Manche Spieler setzen dann wirklich als absolute Leistungsträger viel Wert auf Athletik, eine gute Ausdauer, eine gute Ernährung, während andere Spieler dann einfach nur so mitziehen und manche Spieler es gerne wären, ja, wie die top Top 5 Prozent sozusagen innerhalb der Mannschaft, es aber einfach nicht hinbekommen, ihr Training in die richtige Richtung auszulegen. Und wenn du jetzt Mannschaftstrainer bist oder Teamcaptain oder einfach jemand, der darauf viel Wert legt, in der nächsten Saison mit der Mannschaft vielleicht aufzusteigen oder massiv viel rauszuholen, habe ich hier drei sehr elementare Tipps für dich, wie du es schaffen kannst, aus dem Mannschaftstraining, generell auch aus der Leistung deiner Mannschaft mehr rauszuholen. Das erste beschäftigt sich ganz klar mit dem Fueling, vor allem im Spiel. Du kannst mit deiner Mannschaft tatsächlich wesentlich mehr rausholen, wenn ihr einfach dafür sorgt, dass ihr die Getränke, die ihr so zu euch nimmt, einfach generell und vor allem auch einmal durchtauscht. Das bedeutet, ihr könntet zum Beispiel an der Stelle unbezahlte Werbung Power Aid euch kaufen für jedes Spiel oder sogar für jedes Training und als Aufgabe habt ihr, dass ihr pro Halbzeit pro Spieler ungefähr eine Pulle Power Aid trinkt. Das Ganze könnt ihr dann so machen, dass ihr immer in Spielunterbrechung rund um den gesamten Platz dieses Power Aid liegen habt oder einfach dafür sorgt, dass ja, durch das einen oder anderen Tick, die eine oder andere Verletzungspause ganz kurz einfach genug getrunken werden kann. Warum ist dieses Tuning so wichtig? Ich halte es kurz. Ich habe auf meinem Kanal schon sehr, sehr viel darüber gesprochen wie du als Fußballer mit verschiedensten Sachen mehr Leistung rausholen kannst. Aber vor allem ist das Fueling sehr wichtig, weil dein Körper während der sportlichen Aktivität sehr, sehr viel Energie verbrennt in Form von Kohlenhydraten, die gespeichert sind in deinem Körper. Wenn du jetzt kontinuierlich dafür sorgst, dass der Körper die ganze Zeit Kohlenhydrate extern bekommt, die leicht verdaulich sind, wie Power Aid zum Beispiel, was sehr, sehr schnell in den Kreislauf reingeht, dann hast du nach hinten raus einen immensen Vorteil, denn du verlierst quasi deinen Tank nicht, sondern arbeitest die ganze Zeit mit dem, was extern zugeführt wird. Das heißt, der Körper ist und bleibt leistungsfähiger und der Körper muss nicht an eigene Körper eigene Reserven rangehen. Das heißt, erster Tipp, sorgt für ein gutes Fueling innerhalb des Spiels und auch innerhalb der Trainingseinheiten. Es wird für mehr Leistung, eine bessere Entwicklung und einfach eine generell bessere Mannschaftsleistung, mehr Laufleistung und Co. sorgen. Kleines Rechenbeispiel, wenn man davon ausgeht, dass du mit deiner Mannschaft ungefähr vier Einheiten in der Woche hast, plus eine fünfte Spieleinheit, also ein Spiel, also fünf Einheiten, liegen wir bei ungefähr 27 Euro pro Monat pro Spieler für die Versorgung mit Power Aid. Und wenn ihr es dadurch schafft, eine Liga höher zu spielen oder vielleicht ein bisschen besser von eurem Verein bezahlt zu werden, lohnt sich das auf jeden Fall. Das zweite beschäftigt sich auch mit dem Fueling und zwar das Fueling vor allem nach den Einheiten. Häufig ist der Fehler, dass gerade innerhalb der Kabine auch nach den Trainingseinheiten, nach den Spielen auf eine ganz bestimmte Sache nicht Wert gelegt wird und zwar das Fueling mit Kohlenhydraten sofort danach. Der Körper braucht teilweise wirklich flüssige Kohlenhydrate. Es geht weniger darum, dass diese Kohlenhydrate flüssig sind, sondern dass sie einfach leicht verdaulich und schnell verfügbar sind. Wenn du jetzt erst in der Mannschaftskabine bist, dann auch duschen bist, ein Bier trinkst und dann irgendwie eine Stunde später zu Hause ist, hast du deinem Körper schon wertvolle Zeit quasi einfach nicht gegeben, in der er schon begonnen konnte, sozusagen diese Speicher wieder aufzufüllen. Das bedeutet, der zweite sehr, sehr elementare Tipp ist, sich mit flüssigen Kohlenhydraten zu versorgen, die aber ein bisschen mehr sind als nur Power Aids. Zum Beispiel sowas wie Instant Oats funktionieren da sehr, sehr gut oder auch wie Maltodextrin. Auch an dieser Stelle natürlich wieder unbezahlte Werbung. Du gehst also her, machst dir ungefähr eine Menge von 60 bis 70 Gramm Kohlenhydraten. Das ist bei Maltodextrin, Dextrin, Cluster etc. ungefähr 60 bis 70 Gramm und bei den Instant Oats ungefähr 100 Gramm. Dann kommst du auch so auf deine 60, 70 Gramm Kohlenhydrate. Kannst da gerne noch ein bisschen Eiweiß mit zumachen. Dann kannst du das Ganze einfach schnell wegtrinken innerhalb der Kabine. Im besten Fall für die gesamte Mannschaft einmal schon alles vorgefertigt, direkt nach dem Spiel, direkt nach den Trainingseinheiten. Und so werdet ihr mehr als gesamte Mannschaft da einfach rausholen. Sorgt einfach dafür, dass jeder aus eurer Mannschaft, egal ob gespielt oder nicht, das Ganze trinkt. Es wird tatsächlich dafür sorgen, dass einfach das wortwörtlich dieses Fueling und die Regeneration besser und vor allem auch schneller eingeleitet werden kann. Der dritte und letzte Punkt und auch das größte Problem, was letztlich häufig falsch gemacht wird, sind Sprints im Training. Diese Sprints im Training werden meistens absolviert. Jetzt kommt aber das große Problem, die Pausen dazwischen. Wenn es für euch als Mannschaft wichtig ist, dass ihr höhere Sprintgeschwindigkeiten habt, bessere Sprinttechniken und generell einfach als Mannschaft dafür bekannt sein wollt, besser, mehr und vor allem auch schneller laufen zu können, ist es extrem wichtig, dass die Pausen dazwischen stimmen. Ihr solltet also versuchen, innerhalb von 15 Minuten drei bis fünf 
absolut maximale Sprints zu machen. Und dann in diesen Pausen dazwischen, die teilweise drei bis fünf Minuten lang sind, einfach ein bisschen was mit dem Ball zu machen. Ein gutes Training heißt nicht, dass du komplett erschöpft bist durch irgendwie eine Intervallzirkel, was auch immer Einheit, sondern es geht tatsächlich darum, dass ihr hier euer neuronales oder sozusagen das Nervensystem einfach ansteuern weil Also die neuronale Verknüpfung, denn die ist sehr entscheidend dafür, wie schnell und wie gut ihr vor allem auch sprinten könnt. Heißt, als letzter Punkt, drei bis fünf Mal innerhalb von 15 Minuten sprinten, 30 bis 50 Meter pro 10 Meter Sprintstecke, macht die eine Minute Pause und dazwischen arbeitet ihr einfach locker mit dem Ball. Ihr müsst nicht einfach nur rumgemmeln, könnt so ein bisschen an den Scammel gehen, aber nichts hochintensives, eine lockere Pause, eine aktive Pause ist okay und dann wirklich dafür sorgen, damit besser zu werden. Hier also nochmal zusammengefasst die drei wichtigsten Punkte. Fueling im Spiel. Fueling nach dem Spiel und Sprints mit der richtigen Pausenzeit und vor allem auch Intensität. Wenn ihr das macht, werdet ihr als Mannschaft in den nächsten Wochen, Monaten und dann auch in der nächsten Saison mehr rausholen können. Werdet für viele Dinge wie beispielsweise Durchhaltevermögen oder höhere Sprintgeschwindigkeiten bekannt sein. Und wenn ihr das konstant mal wirklich über ein halbes Jahr jetzt so aufrechterhaltet, werdet ihr auch als Mannschaft weniger mit Zerrung und Muskelfaserrissen zu tun haben, da das auch unter anderem sehr, sehr gut und präventiv dagegen anarbeitet. Also, an der Stelle das unbedingt umsetzen, wenn ihr als Mannschaft generell in eurer Lira vielleicht in der nächsten Saison bessere Chancen haben wollt und einfach mehr rausholen wollt. Und wenn euch das Video gefallen hat, leitet das vielleicht an Teamkollegen oder sogar an eure gesamte Mannschaft weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like, Kommentar oder Abo da. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Dein Sascha.